La Higuera, located at the southern edge of the Atacama Desert in northern Chile, population 1500, it is a tranquil place. Nestled among fig plantations, slumbered under intense starry desert night skies, it is as laid back as you can get in this part of the Chilean desert. Claro, es, esos cerros nosotros le llamamos la cordillera de la costa, que es un cordón montañoso costero. But the mayor, Yerko Galleguíos, faces what might be the biggest challenge in his third term as mayor of his tiny hamlet. He and most of his constituents expect that tranquility to be shattered when some 350,000 people from all over the world descend on the region to experience a once-in-a-lifetime event. A total eclipse of the sun, fully visible only in this remote desert in South America. And according to astronomers, tiny La Higuera will be ground zero, the only spot where absolute total darkness will be experienced as the moon passes in front of the sun. Bueno, la verdad es que geográficamente estamos justo en la línea media donde se va a, a ver este fenómeno astronómico. Tenemos que estar preparados porque creemos que ese día va a llegar mucha gente a la, a la Higuera, a la Higuera específicamente capital comunal, porque la Higuera es una, una comuna que tiene 4.200 kilómetros cuadrados, entre Caleta Horno y Punta de Choros, <coughs> ambas localidades costeras. Eh, y con ese factor, digamos, de que en la costa, producto de la niebla, la nube, la vaguada costera, la famosa vaguada costera, no se va a poder apreciar el eclipse. Por lo tanto, la Higuera Capital es un lugar que va a recibir mucha gente durante ese día. Si bien es cierto, nosotros no tenemos las camas para alojar a la gente, no tenemos gran cantidad de... no, no tenemos hotelería. Creemos que la gente eh, va a alojar en La Serena, Coquimbo, las ciudades más grandes, y ese día va a buscar un lugar donde ir a ver el eclipse. The entire region, Coquimbo, is gearing up for what is expected to be one of the last events of its kind for the next 147 years. Tourism officials, police chiefs, hotel operators and restaurant owners are preparing for what they hope will be a bonanza in the form of massive amounts of visitors to the area. Y poder organizarnos internamente para poder tomar a lo mejor algunos eventos internacionales. Angélica Funes is the regional tourism authority in Coquimbo. Es una tremenda oportunidad no solamente para la región de Coquimbo, sino que para todo nuestro país. Chile la verdad es que es uno de los países que tiene los cielos más limpios del planeta y nosotros en particular en la región de Coquimbo. Llevamos más de 25 años trabajando en astronomía ligada a la actividad turística. La verdad es que el astroturismo es uno de los eh, atractivos y de las experiencias más notables que tenemos en la región. Tenemos Muchos emprendedores que están trabajando en torno a, a los cielos. The authorities have been working for over a year to prepare for the onslaught. The remoteness of the area means transportation routes will be saturated, and efforts have to be made to ensure there is enough drinking water, food, and access to emergency services during the three days the eclipse hunters are expected in the area. Ramón Antonio Alvarado is the regional commander for the Chilean National Police. Bueno, principalmente son las medidas de seguridad en cuanto al desplazamiento de los, de los vehículos y de los turistas que se van a desarrollar ese día. Es decir, nuestros servicios están principalmente enfocados a todo lo que es tránsito eh, para poder lograr un, un, una circulación eh, tranquila, segura, por parte de cada uno de los usuarios de las vías y de las rutas que van a llegar a todos los puntos de observación que están definidos por la autoridad administrativa eh, dentro de la región. Highways from La Serena, the region's capital and site of most hotels and the regional airport, will run in one direction towards La Higuera on the morning of the eclipse and will revert to the other direction after the event. Multiple first aid stations will be set up along the route and hundreds of extra police officers will be flown in from the rest of the country. Personal, vista al frente. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente. The police chief is confident his force is prepared. Sí, estamos preparados. Yo creo que hemos trabajado, como le, como le digo, en forma muy coordinada con todos los servicios públicos que están acá en la región, siempre liderados por la intendencia regional, eh, con el solo objetivo de lograr que este evento o este fenómeno astronómico se desarrolle con normal tranquilidad. La región de Coquimbo es una región tranquila, es una región segura. Eh, no obstante ello, siempre hay recomendaciones en cuanto a los desplazamientos que debe eh, efectuar la gente, principalmente a través de los vehículos, respetando las normas del tránsito. Tour operators and developers are trying to prepare for what they see as potential windfalls. 
Andrea Carvajal, a longtime tour operator, first heard of the eclipse two years ago from clients abroad who started calling asking to book rooms. She scouted the area to determine if supply would meet demand. Como los operadores saben que vivo acá, me pidieron que fuera a buscar hoteles y que fuera a preguntar y que fuera a ver qué pasaba. Y me di cuenta que estaba todo vendido. Eh, salió un comunicado eh, de las dos municipalidades, los municipios de La Serena y de Coquimbo, donde ellos informaban un año antes del eclipse que ya la hotelería estaba vendida en su totalidad. She asked friends and local business owners if they had heard of the upcoming eclipse. Eh, se empezó a hacer difusión de que iba a haber un eclipse súper interesante el sector donde iba a ser, porque este sector es muy interesante desde el punto de vista turístico. Eh, y fue un boca a boca de que se supiera y se conociera. Y como en las agencias y en el turismo somos todos amigos. Y así empezó a gestarse el tema de que todos eh, empezaron a, a, a preguntarse hay locaciones, eh, dónde podríamos hacer algo, y así empezó a surgir. And just as she realized available hotel rooms were practically non-existent, a chance encounter with a local real estate developer opened up a new opportunity. La demanda era tremenda y surgió la posibilidad de, de hacer esto acá, eh, este lugar que salió por casualidad a hacer este negocio. Y, y pese al miedo que sentí en un principio de hacer un negocio tan rápido, eh, la demanda es tan alta que tengo que hacerlo. ¿no? Al comunicarle a, a, a mis amigos y a los operadores que conozco de hace muchísimos años, que son fidelizados, eh, que estaba la posibilidad de generar esto acá, todos me dijeron, mándamelo ayer. Entonces ahí entendí que sí había que hacerlo. Y... Dentro del paralelo que se va a ver el, el eclipse es cuando termina la última, empieza la primera puntita completa con la luna y el sol completo, la última luz. Andrea partnered with Santiago Ley, who was in the process of developing a huge track of land in the desert for luxury housing. It just so happened that his property was perfectly situated for viewing the eclipse. Como tú puedes ver, ese cerro que es el más alto tiene un mirador precioso, se pueden ver los observatorios de la silla, el tololo, o sea, todos los observatorios menores que están cercanos a nuestro sector acá en el Valle del Elqui, los puedes ver desde acá. El sector ofrece... Eh, una, yo creo que es una locación de las más privilegiadas en, en este valle. Yo conozco bastante bien el valle, eh, me dedico a recorrer, a buscar hoteles, a ver lugares. Y este eh, tiene un atractivo que no tiene ningún otro, que es que tiene la amplitud 360 grados. Tú puedes ver naturaleza. Las montañas coronan, digamos, eh, este lugar lleno de sol que es hermoso, lo que sentía al llegar aquí, porque también es una experiencia personal, lo que sentía al llegar acá, eh, me motivó tremendamente a par. Andrea and Santiago are planning luxury camping sites with specially made tents, 17 different observation sites, and holistic offerings such as meditation and other activities designed to connect visitors not only with the natural event, but with more spiritual dimensions as well. Son operadores que están especializados en el turismo de inbound. Further up the valley, hotelier Karim Daire is also looking forward to the influx of visitors. His hotel, one of the most luxurious and most expensive in the region, is already booked for 48 guests who will be treated to three days of dance, music and food in addition to the eclipse itself. But he sees a greater opportunity that goes beyond the eclipse weekend. Es una gran oportunidad, es una región que queremos insertarla dentro del mundo o de la mente de los operadores que traen, en definitiva, o que sugieren a los clientes un, un punto nuevo en Chile. Creo que en ese sentido, a nivel internacional, es una gran oportunidad para la región para mostrarse como una alternativa adicional. Creo que esta región tiene eh, los suficientes argumentos para hacer una opción más en un, en un turista que quiera venir a recorrer el país. Opportunities that, as big as they seem, still make some people nervous. Yo pienso que se están preparando tardíamente. Eh, yo pienso que había una expectativa respecto a lo que podía venir. Yo pienso que no, no han tenido la experiencia de, otra, de otros países. El último eclipse creo que, que se hizo en Estados Unidos hubo un millón doscientos mil habitantes en un pueblo de 20.000. Puede ser que sea el dato que, que tengo yo. 
pero la experiencia más cercana con respecto a la cantidad de gente que llegó fue la Copa América hace un par de años atrás y ahí la ciudad colapsó, colapsó el servicio de agua, incluso que no tenía abastecimiento en ciertas zonas de la playa. Esperemos no ser tan negativo y que hayamos aprendido de esa experiencia. Excitement does seem to be running high. Expectations are high as well. A rare opportunity to witness an extraordinary natural phenomenon could bring extraordinary benefits to what until now has been one of Chile's lesser-known tourist destinations.